दुर्गा प्रसाद ने कसरी भी विश्वास कर पर्ने भादा खेल एक सौ चार वर्ष को जंग रा रानिया राणा शासन भि को एटा जंगबहादुर को अर्क रूप अर्क जंगबहादुर हो दुर्गा प्रसाई हमें तेरी लिखा रहा है अगड़ी बढ़ा सौ रो नेपाली कांग्रेस भि को सत्तरी बहत्तर वर्ष को इतिहास बोको नेपाली कांग्रेस कंग्रेस भि को लौह पुरुष गणेश मान को अर्क रूप हो दुर्गा प्रसाई भर हमें लिखा छो एमए को ये बहत्तर सत्तरी पचहत्तर वर्ष को एमए को राजनीति भि अर्क मदन भंडारी हो चाहिए दुर्गा प्रसाई भर हमें हेरे छो राप्रपा को राष्ट्रीय तत्व बने को चाहिए दुर्गा प्रसाई होने हमें हेरे छो रो देश को चाहिए भागे भविष्य निर्माण करना का लगी अब व्यक्ति को राजनीतिक दल का व्यक्ति छाने होना एवटा व्यक्ति में ढुक्कस भर अगड़ी बढ़ने हो देश को आर्थिक स्थिति परिवर्तन करने हो ये जुका जस्क मुसा जस्काली जनता को रगत र पसिना चुस्ने नेपाली जनता को रगत र पसिना चुस्ने अभी भाईवर को ऋण टाउक में जनता को थुपर्ने जनता ने चाहिए दस बीस हजार को तलब खान नपा विदेशी रुद्द एयरपोर्ट बा विदेशी पर्ने ये ढाका शासन सत्ता में पड़े आज अरब का मालिक होने अने अवांचरणी तत्व नेपाली जनता ने पटाई दिपर्ने हमें पटाई दिपर्ने नमस्कार आदरणीय दर्शक ग्रंथ आज को प्रेस को यह अर्क एटा विशेष संवाद में यहाँ धे स्वागत म रोहित पंडारी दर्शक ग्रंथ सड़क में ये बेला राज संस्था हिंदू राष्ट्र रिशेषकरी धर्म संस्कृति बचा का लगी एटा अभियान चलि जिस महाअभियान भनी दुर्गा प्रसाई ने नेतृत्व करो अभियान जति जी अगि बढ़ते सरकार पक्ष विशेषकरी सत्ता में रहकर दल को नजर तेती तेती नई यतातर्फ केन्द्रित पच्लो पटक नौ राजनैतिक दल सत्ता में रहकर दल का तर्फवा जारी विज्ञप्ति इस पुष्टि करद यो अभियान री भन कि राज संस्था हिंदू राष्ट्र लगायत का मग राख सुरू भैया आंदोलन रभियान सत्ता में रहकर दल अवांछित गतिविधि भनी रह अवस्था एटा सन्दर्भ यह अर्क सन्दर्भ नेक माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड का विरुद्ध में सर्वोच्च अदालत में एटा रिट दायर होने तो प्रक्रिया में जिससे सत्ता में रहकर झस्काईद अवस्था हमी आज को यह कार्यक्रम में सड़क में संचालन भैर त्यो अभियान जिसको अगुवाई दुर्गा प्रसाई ने कर अभियान अवांछित भनी रहता यह अभियान में सामिल भैर सहभागी भैर को प्रतिक्रिया के हमी यही सो इसका ये बेला हमीसंग स्टूडियो में हो राष्ट्रवादी अभियान का अभियंता एकजना नेता श्रीराम कर्णल वहाँ लगत कर स्वागत सर हस् धन्यवाद आराम आराम छु सर यहाँ को अभियान सड़क में अगड़ी बढ़ी रह अभियान जी जी अगि बढ़्द तीति नई यहाँ का मथि विभिन्न प्रकार का शब्द का प्रहार भैर जस्तु यहाँ को गतिविधि जिस अवांछित गतिविधि नौ राजनैतिक दल ने बने के मैं तैंट कुरा सुरू करें वहाँ तो यह अवांछित लो सामा हो कवांछित लग् भादा वहाँ हिजो एक प्रकार के सामंतवाद दलाल नौकरशाही पूंजीवाद साम्राज्यवाद रिस्तारवाद को शोषण रत्पीड़न समाप्त कर जबसम तो सामंतवाद को विस्तारवाद र साम्राज्यवादी को थीचोमिचो कायम रह तबसम नेपाली जनता को भागे भविष्य निर्माण होना सकते हैं देश को भागे भविष्य निर्माण होना सकते हैं शासन सत्ता में आने भो शासन सत्ता में आई सके वहाँ के जो ढंग ने तीन तीन चाहिए नव सामंतवाद बने पैला सामंतवाद को विरोध करने पीछे नव सामंतवाद बने यो नया सामंतवादी दलाल लोकसाही पूंजीवाद साम्राज्यवाद और विस्तारवाद को दलाल बने वहाँ के पेल काम कर देश को धर्म संस्कृति परंपरा प्रथा समाप्त करने तुयाने बर्बाद करने 
किनभने उहाँहरू नवदलाल हुनुहुन्थ्यो तर नवदलाललाई त हामी जुन ढङ्गले हाम्रो जुन प्रथा परम्परा संस्कृति जे थियो त्यो ठिक थियो र संघीयता जुन डिजाइनमा आयो धर्मनिरपेक्षता जुन डिजाइनमा आयो जुन डिजाइनमा गणतन्त्र लागियो जुन डिजाइनले मुलुकलाई चाहिँ नि कमजोर बनाउन मुलुकलाई चाहिँ समाप्त गर्न खोजेको छ त्यसले अहिले आर्थिक रूपमा धराशायी बनायो बाइस खरब तेइस खरबको ऋणी बनायो नेपाली गरिब जनतालाई झन गरिब बनायो शोषण र उत्पीडनलाई समाप्त गर्नेहरूले शोषण जनतालाई झन बढ्ता शोषण र उत्पीडन गरे बाँकी के रह्यो त्यसो भएको हुनाले उहाँले जब हामी राम्रा कुरा गर्छौँ उहाँहरूले त विरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ किनभने व्यवस्था जसरी फ्याँकिएको थियो त्यसका पछाडि शक्तिको थियो यो त हामीले बहस गर्नुको अर्थ चाहिँ नि सबैलाई थाहा छ अब अब जस्तो यति बेला नि यति बेला विशेष गरी यो अभियान जसले सिधै राजसंस्था भनेर भनेको छैन है तपाईँको अभियानका जो प्रमुख भनौँ दुर्गा प्रसाई जसले बानेश्वरको कार्यक्रममा राजसंस्था जिन्दाबाद पनि नभन्नु किनकि राजा नै आउनु पऱ्यो नि त सडकमा भनेर भन्नुभयो राजसंस्था पनि भनि भनेको अवस्था छैन तर राजसंस्था पक्षधरहरू चाहिँ त्यो अभियानमा त्यो गोलबद्ध भए जस्तो देखिन्छ किनकि विभिन्न समूहमा रहेर राजसंस्था हिन्दू राष्ट्रको अभियान सञ्चालन गरिरहेकाहरू त्यहाँ एकत्रित हुने क्रम त्यो बढ्दो छ अब तपाईँको त्यो महाअभियान भनेर भन्नुभएको छ त्यो महाअभियानका प्रमुख दुर्गा प्रसाई जसको विगत फर्किएर हेर्ने हो भनेदेखि कहिले माओवादी कहिले एमाले कहिले के है भएर बसेको व्यक्ति उहाँको अहिले फेरि यता यो अभियानमा जोडिँदै गर्दाखेरि कतै फेरि भोलि यो राजसंस्था भनेर सिधा नबनिसकेको अवस्था राजसंस्था जिन्दाबाद पनि नबन्नु भनेर त्यहाँ उपस्थितहरूलाई भनिरहेको स्थितिमा शंका त उब्जियो कि नि होइन शंका कि तपाईँहरू राजसंस्था त्यो खुल्ला रूपमा राजसंस्था भनेर भनिहाल्ने बेला चाहिँ भएको छैन केही समयपछि भनौँला भन्ने त्यो सल्लाह चाहिँ हो के हो अब शंका उत्पन्न हुनुपर्ने अवस्था किन छैन भने हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अभियानको मर्म नै भनौँ न अपनि त्यो न किसी से दोस्ती न किसी से बैर भनेको छु राजसंस्थापट्टि हाम्रो टाढा टाढासम्म न कुनै दोस्ती छ न कुनै दुश्मनी छ हामी आज राजसंस्थाको कुरा गर्दैनथ्यो होला र ज सडकमा जति पनि राजसंस्था भनेर भनिरहेकाहरूले भन्दैनथ्यो होला यदि गणतन्त्र गणतन्त्र नभइदिएको भए समस्या राजसंस्थामा राजसंस्थाको होइन राजसंस्थाको पक्षमा मान्छेले बोल्यो अथवा बोलेन अथवा बोल भनौँ अथवा नबोल भनौँ भन्ने कुरा समस्या होइन समस्या सर्वप्रथम त गणतन्त्र गाँड भए तन्त्र भएकोमा हो तर जब त्यहाँ प्रश्न उठिसकेपछि कुरा के हो भने हामीले कम्पेयर त गर्नुपर्यो नि विच वन इज बेटर त्यसो भए कुन चाहिँ ठिक थियो त राजसंस्था ठिक थियो अथवा गणतन्त्र ठिक थियो हामी त दुबईलाई हेर्यौँ होइन अब राजसंस्थाको विरोध गरेर गणतन्त्र ल्याउनेहरूको अस्ति केपीजीले नि भन्नुभयो कि दुई सय चालिस वर्ष राजाहरूले केही गर्न सकेनन् अनि हाम्रो त भर्खरै पन्ध्र सत्र वर्ष भएको छ त्यसो हुनाले भन्ने प्रसङ्गमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो त्यो केपी ओलीजीले पनि नेपाली जनताले के कुरा बुझ्नुपर्यो भने दुई सय चार वर्षको चाहिँ राजसंस्थामा राजाहरूले के गरे भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो त्यो त्यस त्यतिखेर चाहिँ हजुरको राजसंस्था करिब अस्सी वर्ष त पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म आज जुन ठाउँमा केपीजी जस्ताले राजनीति गर्नुभएको छ पृथ्वीनारायण शाहले राजसंस्थाले यदि नेपाल नबनाइदिए भाइदेखि त वहाँ त आज अरू कुनै देशको एउटा प्रान्तको झापाको कुनै चाहिँ नि महानगरपालिकामा नगरपालिकामा हात जोडेर भोट माग्दै हुनुहुन्थ्यो होला सायद हो कि त्यो अहिले त वहाँ त दुईचोटि तिनचोटिको प्रधानमन्त्री देशको हुनुभएको छ जुन ढङ्गले जुन बोल्नुभएको छ म नेपालको प्रधानमन्त्री त्यो भन्ने बनाइदिएको कसले हो होइन वहाँ त कस्तो भन्दाखेरि उ एउटा इङ्ग्लिसमा कहावत छ के बाउलाई चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु जरुरी छैन भन्ने एउटा कहावत छ डन टिचर फादर भन्ने त्यो उहाँले चाहिँ व्रत सिकाउनु जरुरी छैन हामी जुन जनतालाई थाहा छ सत्तरी अस्सी वर्ष लायो राजाहरूले सानो मेहनतले जनताहरूले सानो मेहनतले यो नेपाल सृजना गरेको होइन धेरैको चाहिँ रक्त बलिदान 
चाहे देश को लगी राष्ट्रभक्त भर चाहे युद्ध गर्दा फिर जितेर बचे भूभाग हो मूलुक हो कि तेस होना तेस में गयो एक सौ चार वर्ष जानिया राणा शासन में गई वास्तव में राज संस्था को पृथ्वीनारायण शाह पी अथवा एकीकरण पश्चात राजा को मूल्यांकन करने वाले सत्रह साल बड़े गुन पर्च हगी तेस सत्रह साल सत्रह साल दस वर्ष को चाहिए अल्ले हर कंपिटिशन कर हर मूल्यांकन कर सत सात दस वर्ष को महेन्द्र को शासन काल में अथवा पंचायत शासन काल में सत्रह बड़ा सत्तालीस तीस वर्ष के आसपास में भाई विस को गति जुन जुन विकास क्रम में आर्थिक वृद्धि दर करीब करीब पंद्रह सत्रह प्रतिशत से पुगे रण कम थी रसाध छिटो तीव्र गति ने यह मूलुक अगड़ी बढ़ी बढ़ी रखा थी तर प्रजातंत्र आई सके ठीक है सहय साल को आंदोलन ठीक थी प्रजातंत्र ठीक थी प्रजातंत्र आयो ते है अब जनता ने भोट हा नहा कारण जनता ने विश्वास नगर का कारण जनता मारे डरा तर्सा अभी राजनीति कर पद प्राप्ति होते हैं गए न हो भाई कुछ अस्पष्ट स्पष्ट अभी कें संगत भैर खसी को टाउको देखा कुकुर को मसू बेचने भन्ने अली कुकुर को मसू खाना गा तो संसदीय प्रणाली में के फरक के राजा हटा पे सब कुछ ठीक हो इसमें तई तीन केपी केपी कई नेता हु मदन भंडारी मदन भंडारी ने भाया होने मदन भंडारी के बने यदि राजा रहे जनता को राजा राजा चाहे न रहता खेल राजा रहेन राजा न रहे जनता को भादा खेल ये सामंतवाद दलाल नोकसाई पूंजीबहादुर साम्राज्यवाद को थीचोमिचो शोषण रायम रहो राजा न रहे हम स्थिति में कुछ परिवर्तन आई ते हुना राजा रहे यदि शासन सत्ता जनता को हाथ में दी हम हाथ में दी राजा रहन भी सकता राज संस्था स्वीकार करे इनका नेता हुए वहाँ वहाँ जस्ता ने धरले वहाँ मैं टारगेट कर धरले के फुई ला जरूरी छेन ते कांग्रेस को नेता बीपी कोईराला ने गर्दन मेरे काट्न पैलो ते पच्चीस बल्ल राजा को काट्न राज संस्था न रहे परिस्थिति तो ते आए नेतीस वर्ष को दौरान में यह देश ने के प्रगति हो तो बाईस बाईस तेईस खर्ब को ऋण प्रगति हो प्रगति को सूचक थी हो आज चार प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर अब भन्न खोजे कुछ मैं यहाँ जोड़ी हाल हजार मैं पृष्ठभूमि जोड़े कहूँ यो हमें कंपेयर कर हेने विषय हो राज संस्था सब हम ठूल साइन हो राज संस्था बेटर के हो समाज को देश को जनता को चिंता बढ़ता कलाई रहे तो भाई भन्ने प्रसंग हे रोके जो यहाँ को मन में राज संस्था राज संस्था अलग को व्यवस्था भाग राज संस्था ठीक होने नहीं यो जो पृष्ठभूमि जोड़ने भाई सत्र साल यहाँ पृष्ठभूमि तो जोड़ने भाई तर तो अभियान में प्रमुख जो दुर्गा प्रसाई हो अभियान को अगुआ वहाँ ने राज संस्था जिंदाबाद नभनर तैं भनी सके माने जो राज संस्था पक्ष पक्षधर भी हस्क कि राजा यदि राजा का रूप में रहने हो तो हमीस सड़क में आने पर्यन वहाँ भन्न राजा ने तैयार विवादित बना खोजे राजा लड़क में उतारे तैयार खोजे कि भाई रहां रो राज संस्था यदि तैयार को मन में होने देखि नहीं कें राज संस्था जिंदाबाद नबन्न को सोधी रहा के यो विषय में कुरा के होने राज संस्था अलग बजार में राजावादी भी छ एक नंबर राजावादी राजा ही चाहिए भाई राजा महेन्द्र जस्तु चाहिए भाई राजा वीरेन्द्र जस्तु चाहिए भाई राजा त्रिभुवन जस्तु चाहिए भाई है तेस होना राज संस्था अथवा राजावादी कट्टर राजावादी हरुले राजा आऊ देश बचाऊ भने रा राजा आऊ ने वो ही यो करा वो ही नहीं करे तब मैं हमले अथवा ये वाला राजावादी को झुंडले मात्रे राजा ले उन्हें वो ही ना राजा बादी भने रा राजा को बाद होना ही नहीं तो राजा बादी भने सब दे ही गलत सा अयले को अवस्था में हमले खोजे को राजसंस्था भने को कोस्टो भने कंस्टिट्यूशनल मोनार्किकल किंगडम यानी कि समाजानिक राजसंस्था अथवा समाजानिक राजसंस्था भाई को बहुत दिल्ली प्रणाली लाई हमले खोजे को कीना हो भन्ना केरी ये वाला कंस्टिट्यूशनल लॉ ले अथवा ब्रिटिश जनी जोन ये वाला डेवलपमेंट था राजनीतिक प्र 
why king can't do no wrong king is a person king can do king can do actually wrong because he is a person pani bhanna sakinthyo tara hami ke bhanchau king can do no wrong why because king doesn't do anything by himself to answer thyo raja aphai le kai gardainan kina gardainan ta aphai le raja bhanda khari multi party democracy ma prajatantra ma shasan satta janta ko hat ma huncha janta ko pratinidhi ko hat ma huncha raja euta chai ke huncha ta bhanda khari euta euta uchcha taha ma basera samvidhan ko rakshak ko rup ma र राजनीतिक पार्टी देश को देश अप्ठारो में गई राखे कि छेन देश को स्थायित्व देश को स्वाभिमान देश को अखंडता लाई निहाल्सन रडभाइज करे हुए राजा ने गलती करतेन काम करने जनता का छोरा हो खाल राज संस्था तो कंग्रेस ने भी चाहे अवस्थ अ हर एक नेपाली चाहू पर्च चा। तर संगसंगे के नेपाली छनी तो एकदम कम छ जस्तो मेरे सीधा प्रश्न अल अलग मैं बुझा जाने जो तर मन में राज संस्था तर तर अभियान में के भूँ देखि सड़क में नहीं राजा आएन आई सकता छन राज संस्था जिंदाबाद में भन्न भन्न यदि राजा ज्ञानेन्द्र शाह या राज परिवार का पूर्व राज परिवार का कुछ सदस्य तैयार को अभियान में बानेश्वर में होस् माइती घर में होस् क्या क्या करूँ काठमंड का ती ठाव में आने भैन देखिए राज संस्था जिंदाबाद नभन्ने हो सीधा भन्न तेस होनी हो सीने मेचीपुल को कार्यक्रम में राजा स्वयं उपस्थित भर परेवा बढ़ा उड़ाए अ दीप प्रचलन कर जुनसुक अभियान में राजनीतिक आंदोलन में राष्ट्रवादी आंदोलन में न आया राजा मेचीपुल में आएर दुर्गा प्रसाद को आड़ में बसर तो गो कार क्रियाकलाप जे जी वहाँ गुना तेल संगकेत के बुझे पुग्स धेरे व्याख्या विश्लेषणपटी जानू पे वहाँ संगकेत के मैं ये मंपटी विश्वास उसे राजा भनोस् या नभनोस् वहाँ को संगकेत ते हो राजा भनी रहने पड़ेन भी होने उन्नी में धेरे धेरेचोटी भनी सके राजा नभंदग अथवा जे सुतापटी जानू पेन मेरे चाहिए यो व्यक्ति में मेरे आशीर्वाद मेरे साथ रहयोग भंगकेत वहाँ के दी सके अब बानेश्वर अब विभिन्न ठाम में राजतंत्र जिंदाबाद भन्न जरूरी क्यों छे मेंी छन मैं तेई जोड़न खोजा थे यहाँ कांग्रेस एमएलए माओवादी राप्रपा का अरुण पार्टी का सब पार्टी का तर सी सब पार्टी का व्यक्ति एवं राष्ट्रवादी भर देश जोगने यो आंदोलन में यह दौरान में एक ठाम में आन को लगी राजावादी भादा खेल कांग्रेस झस्किने राजावादी भाग माओवादी झस्किने राजावादी भाग एमएलए झस्किने राजावादी भाग अर्क झस्किने राप्रपा भी झस्किने स्थिति आए हो तो हम एजेंडा उसे लोनी तर तो होने कुछ तो तेस झस्किने स्थिति हमी नबनाऊ राज संस्था सर्वस्वीकार बना को लगी राजा आऊ देश बचाऊ अथवा हमी राजावादी अथवा राज राजा जिंदाबाद भनी रहना जरूरी छेन क्यों भादा खेल हिंदू किंगडम को कुरा आई सके हिंदू अधिराज्य को कुरा आई सके यो धर्म संस्कृति बचाने को लगी अधिराज्य अंतर्गत राज संस्था कुने न कुने रूप में रहता तेस बढ़ता ते चाहिए जरूरी छेन जिसका कारण चाह है इस प्रति एट्रैक्शन भैया कतिपय कांग्रेसी साथी कतिपय माओवादी माओवादी तर राष्ट्रवादी सख्या ठूल छओवादी पर यह भि आई राख माओवादी हिजो को हम दुर्गा प्रसाद जी नहीं माओवादी तर वहाँ के माओवाद कें जोइन कर देश को भागे भविष्य निर्माण कर देश अर्थ में आर्थिक रूप से समृद्ध बना युवा को भागे भविष्य निर्माण कर रोजगारी पैदा करना का भाई हिसाब से वहाँ जोइन हो तर तू हो षड्यंत्र रहे यहाँ भाई था पाए पी वहाँ एमएलए तर लग्न भो धेरे साथी तो करें एमएलए पट्टी वहाँ भन्न भाषा मेपी बाला हजरबाला मैं कि इसी झुंडी मरी राख्या इिहर को राहत को काम करो भादा खेल खास भादा खेल इस विषय में सुनवाई नए पी मैं तो छोड़े मैं कारवाई करें निले निले नि मैंने पार्टी को झोले होना मैं हो तो भादा खेल देश बनु पो नागरिक रोजगार पाने पो बाकस में फर्किने युवा बलिया युवा स्वस्थकर युवा विदेश में जाने अभी बाकस में फर्किने यो अवस्था को अंत्य का मैं सब कुछ छोड़े मेरे लाइफ हालांकि नेपाल को अवस्था में तुलना में एवन 
ये ग्रेट को चाहिए लाइफ होना होंगे ही पनी मतलब छोरा छोरी और लेपनी अब ऐसे बागर देश को बने रह बने कैसन मेरा आत्मा में बनी तो आये और मतलब लागे बने रह आये सके पची अब राष्ट्रस्तर जिंदाबाद बने रह स्वर्ग में बनी रहना जरूरी चाहिए ना रख कैसे लेपनी कैसन है राष्ट्रस्तर ज किसी की कीमत नहीं देखी जाती नियत देखी जाती है बन सके निमा उनको नियत कैसा दुर्गा प्रसाद को नियत कैसा बंदा करी देश बिगड़ी हो देवसाय यारों ले आत्महत्या करने स्थिति बने हो कती पहले जलेर मरने स्थिति बो कती पहले आपका रुखा मचेनी गौर झुंडियों को अवस्था बो अर्थनीति खराब भायो बाहर वाला पैसा लेवने राष्ट्र ले जनता संघ वाला जैनी 20 22 प्रतिशत 25 प्रतिशत समझते नहीं ये वित्तीय संस्था वाले जो ढंगले पैसा उबसोली कर कर रहे आजन तो पहले बैंक में जानू वो वने एक करोड़ रुपया रीन ली ले कर दा तो पहले पांच करोड़ को जेठा त्याग रखने वाला कौन सा तो पहले एक करोड़ रुपया समय ये लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, ये स्कूल चाहिए, परिवर्तन घर नहीं पड़ता, नेपाली जनता बचाओ नहीं होगा नहीं करने पड़ता, नेपाल को आर्थिक स्थिति में सुधार लाओ नहीं होगा नहीं करने पड़ता, साना तीना बेबसाई लाए मरना नदी नकल आ गई हो चाहिए, कैसे होने परिवर्तन लाओ नहीं पड़ता, बन रहा तो सुनिए का साथ में तमाम नेपाल ने सात दिनों पर सा परिवर्तन को घड़ी ये यो ये उड़ा करा यो और को करा हमले व्यक्ति के काम है रे उड़ा बत्तीस तेतीस साल को दौरान में हमले व्यक्ति तो हमले धेरे है रे उन्हीं हमले इतना कांग्रेस पार्टी पर नहीं भूत के माया लायक हो राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सभान बाद आहा कुछ तो रामरुनारा � इन अलग के यो गरे को हो भानी नेपाली जनता ला लाए गई होते थी यार इसमें कुने दुबी दस है ना सानुभूति थियो नेपाली जनता को कई भाईरे तो चाहिए पहले चुनाव में इन अलग ठुलो दल भाईरे इन अलग आए तो अरे आई सके पची इन अलग को चरित्र देखियो अनुवार देखियो अब ये माले भीतर पर नहीं जो ठुलो शक्ति तो अनुवार में क्या रही था वंदा खरी अनुवार में तो धूलो रही था कालो पोतिये को रहा था हृदय मानसिक रूप को क्या रहा था वंदा खरी तो अंगारे भरिये को रहा था तो अंगारे भरिये को चाहिए तो कालो इन्हें लेते हैं राजनीति लाये व्यवसाय बनाए करो जनता लाये सेवा करना आए को वही नहीं रहा था न चरित्र हमले देखे हों, घरे पात्र हो रहे हमले देखे हों, नियत हरी नुपार ने रहे सा, अलग राजनीतिक दल हो रुका, नेता हर को नियत से निखराब, किस वाको नाले योटा व्यक्ति मां, दुर्गा परसाइले कसरी पनी भी सजगर न पार नहीं चाहूँ ना करी, एक से चार वर्षों को जंग रानिया राणा शासन भीतर को योटा � तो यो नेपाली कांग्रेस भित्र को सत्तरी बहत्तर वर्ष को इतिहास बोके को नेपाली कांग्रेस कांग्रेस भित्र को लोह पुरुष गणेश मान को और कोई रूप दुर्गा परसाई भने रामले लिए का जो ये माले भित्र को ये तो बहत्तर सत्तरी पौत्तर वर्ष को ये माले को राजनीति भित्र और को मदन मंडारी हो चाहिए दुर्गा परसाई भने � रो यो देश को चाहिए भागेरो भविष्य निर्माण करने का लागी अब व्यक्ति को चाहिए राजनीतिक दल हरु का व्यक्ति उरु छानने हुई ना ये उटा व्यक्ति माँ दुक्का संग भाई रो आगाडी बढ़ने हो निर्देश को आर्थिक स्थिति लाय परिवर्तन करने हो हमरो सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था लाई चाहिए हमले के लोगों स्थायित्व दिन तेज का लागी वहाँ से न स्विटेबल मानसी होने उनसे जून ठंबड़ वहाँ आउने वाला था जून ठंब छोड़े रहा आउने वाला था जून वहाँ को पोजीशन था तो पोजीशन ले यहाँ इस वक्त करी हमले मुलाकात करता तेजस्वी कौन है वो यहाँ चप्पल लगाया का थोड़ा चप्पल पड़काया का और अरबपति भाई और वो को संपत्ति छोड़े रहा मौत से ही देश सेवा कर चुका नहीं रहा आय को व्यक्ति ला हमले विश्वास करने पर से हमले नियत है रहा विश्वास करे को जिस वहाँ को ना जस्तो ये नहीं ले रोके ये तो माले जो रफ्तार में बोली रहा हूँ ना मतलब इस समय डाक रोके हैं जस्तो तब मैं लामा समय विदेश में बसना हो 
म करीब करीब त्यहाँ 13 14 वर्ष बसे 13 14 वर्ष हजुर त्यहाँबाट तपाईले नेपाल हेरिरहँदा नि कस्तो देखिन्थ्यो नेपाल यो पछिल्ला वर्षहरुमा कस्तो देख्नुभयो मैले अलिकति यहाँको जो विषयवस्तुलाई एतातर्फ डाइभर्ट गरे र फेरि म यसमा आउँछु कस्तो देख्नुहुन्छ त्यहाँबाट नेपाल मैले नेपाललाई एकदम एकदम नजिकबाट फोलो अप गरिराखेको हो नेपाललाई नजिकबाट फोलो अप गर्दा मैले के पाए हामीले के पायौ भन्दाखेरि हरेक दिन सत्ताका लागि कुर्सीका लागि एउटा चक्र चुनाव हुन्छ सत्तामा जान्छन् अनि फेरि सत्तामा गएपछि विपक्षले सत्तामा जाने कोसिस गर्छ सत्तामा बसेको तल झर्छ अनि फेरि विपक्षी सत्तामा अनि फेरि विपक्षीलाई झार्ने अनि फेरि अर्को सत्तामा 8 9 महिना 10 महिना 15 महिनामा चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चक्र परिवर्तनको चक्र अनि परिवर्तन भइसकेपछि जो सरकारमा गइसकेका हुन्छ उ चाहिँ उ चाहिँ केही नभएको मान्छे पनि उ मिलिनियर भएर सरकारबाट बाहिर निस्किन्छ करोडपति भएर बाहिर निस्किन्छ जसको केही हुँदैन सरकारमा मन्त्री भइसकेपछि एक वर्ष मन्त्री भइसकेपछि उसको पाँच सौ तला का चाहिँ काठमाडौँमा बिल्डिङहरू निर्माण हुन्छन् अनि सत्तामा जाने चुनावमा जाने अनि त्यही भ्रष्टाचार गरेको पैसाले फेरि चुनाव जित्ने जनतालाई चाहिँ नि मासु र भातमा किन्ने पैसामा किन्ने त्यो पैसा चाहिँ नि जनताको रगत र पसिनाबाट चुसेको त्यही राजस्वको भ्रष्टाचारबाटै हो किनभने यहाँ त हजारौँ करोडौँ अरबौँ खरबौँका भ्रष्टाचारका चिट्टाहरू खैर यो यो चिट्टा त्यो देखियो आ र मैसेकर हुँदै गर्दा नयाँ राजामाथि लगाइएको चाहिँ लाञ्छनाका विषयलाई पनि मैले राम्रोसँग हेरेको छु आ जोस गणतन्त्र आउँदा म बाहिर थिए बुझे तपाई त्यहाँबाट हेर्नु भो विभिन्न देशबाट नेपाल हेर्नु भो नेपालको जो भनिएको पछिल्लो जो परिवर्तन हो त्यो परिवर्तन चित्त बुझेन त्यसपछि तपाई नेपाल फर्किनु भो र नेपालमा अब राष्ट्र संस्था फर्काउने हो हिन्दू राष्ट्र पुनर्घोषणा गराउने हो भन्ने त्यो अभियानमा तपाई लाग्नु भो यति बेला त्यही हो र यति बेला हो यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ कि विदेशको त्यो बसाई त्यागेर यति बेला तपाई दुर्गा प्रसाईको यो अभियानमा सामेल हुनु भएको छ एकदम यसरी भन्न सकियो भन्न सकियो सर्टकटमा अब जो दुर्गा प्रसाईले अगुवाइ गरिरहेको यो अभियान छ नि यो अभियानमा यति बेला तपाई जसरी सामेल भइरहनु भएको छ जसरी तपाई जुन एउटा जोशका साथ तपाई अगाडि बढिरहनु भएको छ म अघिकै मेरो जिज्ञासामा म केन्द्रित हुन चाहे जस्तो दुर्गा प्रसाईको विगतलाई हेरेर नि मान्छेहरु शंका गर्छन् अझै शंका गर्छन् सुन्नु भएको होला कहिले माओवादी कहिले एमाले अहिले अब फेरि राजा राजा भनेर पनि कता कता भनिरहेको कता कता राज संस्था जिन्दाबाद पनि नबन्नु भनिरहेको हैन ओलीसँग प्रचण्डसँग अत्यन्त निकट रहेर काम गरेको व्यक्ति कतै यो अभियान नै अभियान जो छ यो राज संस्था हिन्दू राष्ट्र लगायतको जो आवाज यति बेला छ यो आवाज नै केही समय यो सडकमा यसो उठाइदिने त्यसपछि फेरि अर्को कतातिर लाग्ने भो हो कि भनेर मान्छेहरु यो शंकाको नजरले पनि हेर्छन् तपाईको चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा त्यो शंका कसरी निवारण भयो र तपाई दुर्गा प्रसाईको अभियानमा पुरै यति बेला लाग्नु भयो भन्नुस् त समय परिवर्तनशील छ व्यक्तिको मानसिकता समय अनुकूल परिवर्तन हुन्छ जे आशा गरेर तपाईले जे काम गर्नु भएको छ त्यो आशा बमोजिमको त्यो काम त्यहाँ नभइसकेपछि तपाईले त्यो मार्ग छोड्नु पर्छ र परिवर्तन गर्नु पर्छ उदाहरणको लागि कांग्रेसले राज संस्थालाई छोड्यो गलत थियो सही थियो त्यो समयले बताउला भोलिको आन्दोलनले बताउला तर कांग्रेसले पनि बीपी कोइरालाको सिद्धान्त राजा नरहे देश रहँदैन अथवा मेरो गर्दन जोडिएको छ मेरो गर्दन काट्नु र राजाको त्यसपछि काट्नु भन्ने खालका आदि इत्यादिलाई सबै तिलाञ्जली दिएर गणतन्त्रमा के रे लाग्यो प्रचण्ड बाबुरामको चाहिँ नि भुई कांग्रेस चढ्यो परिवर्तन गर्यो एमाले परिवर्तन भयो मदन भण्डारीका एकका कुरा मैले गरे उनीहरू पनि फरक ढङ्गले गयो अहिले फेरि पनि एमाले भित्र अर्को परिवर्तन आउँदै छ रे राज संस्थालाई पनि त्यहाँ चाहिँ नि पोजिटिभली हेरिराखेको छ हिन्दू राष्ट्रलाई पोजिटिभली त्यो कुनै कुरा छ माओवादीको कुरा पनि अब खैर माओवादीको कुरा छोडदिउँ तर देशमा भएका घटनाक्रमका आधारमा नेताहरूले गरेका क्रियाकलापका आधारमा 
मानी जनता ने जसरी मत परिवर्तन कर दुई तिहाई को मतला अल आने बत्तीस सीट में चाहिए माओवादी टुंग्या जनता ने परिवर्तन करे मत एक सीट को राप्रप्पा चौदह सीट में पुर्ए नेपाली जनता ने मत परिवर्तन करे तो माओवादी जस्तों काम करेन एमए जनता को समस्या समाधान न भई सके यो देश को लगी मैं आप जीवन अब समर्पण करोर चाहिए साम्राज्य व्यापारिक साम्राज्य स्थापना खड़ा व्यक्ति ने अब सड़क में आएर आपको व्यक्तिगत कुरा एक छोड़े देश का लगी जनता का लगी मरीमेट् विदेश में मरी रह व्यक्ति जिसको क्रियाकला काज होना सकि राखे थे उन्नी तिन्द को लास्ट लास्ट लेकर आने काम कर बीस पच्चीस बीस एक्काईस कैंवटा लास्ट लेकर आने भाई कति मानेला मिडल ईस्ट बाट वहाँ के भादा खरी उद्धार करूक रहे ढंग ने अगड़ी बढ़े व्यक्ति मथि हमी विश्वास नगरी कल विश्वास करने ते भाग विश्वास करते सब सब दल तेतीस वर्ष को चाहिए सब दल हे सके सब नेता हे सके अब मैं अगि नहीं देश को जंगबहादुर हो लौह पुरुष गणेश मान होने मैं ते भाई होना अब चाहे यो व्यक्ति यो के ऊपर कोट्याने कुछ होना धर कोट्या भादा खी नाम होता दल हमें हर्यौं दल चाहे स्पष्टस दलाल हु रदेशी को एजेंडा लादीक हो नेपाली जनता को मग थे तब को बैसठी त्रिसठी को आंदोलन ने जे स्थापित गयो आंदोलन में गणतंत्र को नारा थे आंदोलन में धर्मनिरपेक्षता को नारा थे संहिता को नारा थे जे कुछ लगी तेल मूलक रामो राो भे उदाहरण को लगी हजर तो यो विद्वान व्यक्ति हो पत्रकार हो सब कुछ बुझ्भ यदि राो भैद भाई गणतंत्र ने आज मूलुक सिंगापुर बनाई दिया भे कसले गणतंत्र को विरोध करते करते आज धर्मनिरपेक्षता का नाम में अगले छ सात हजार कति चर्च निर्माण भाग भून ढंग ने पैसा ने डलर में धर्म कि इन्वेस्ट कराने काम भाग जो ढंग ने सांस्कृतिक विखंडन मचाने काम भाग नभद यह विषय में हम एजेंडा कि हमें आज के बोलते हैं बोलने पर्ने कुछ रहन्थ्यो कि रहन्थे तो ये संघीयता ने जो ढंग ने बाइस खरब कर पूरा यह नभद हमें विरोध करूर्थ तेनाली मैं के बना चु भादा खी गणतंत्र गणतंत्र होना गणतंत्र भो संघीयता यह मूल को लगी घाड़ो भो धर्मनिरपेक्षता संस्कृति धर्म संस्कृति चाहिए खंड करने अथवा समाप्त करने एवं तत्व भो मध्यम भो जो पाश्चात्य पश्चिम का मूलुक को अलग चाहिए डिजाइन थी है उत्तर दक्षिण का स्वाथ जोड़ इन को स्वाथ में यह जो ढंग ने आक नेपाली जनता मर्न का लगी जब तदेशी भूमि विदेशी बंदूक ली नेपाली जनता मर्न ते को परिणाम के होता ते भो आज तो दुर्गा प्रसाई ने बुझ् भो तीन करोड़ी जनता ने बुझ् पर्च हमें भी बुझे रामी संगे छो रट्टान बनेर अब यह दुर्गा प्रसाई का बारे में व्यक्तिगत चाहिए लाछना अनावश्यक लगने काम छेन वहाँ को स्पष्ट सुनिए जो ढंग ने बैंक सैंक का ये आरोप लगान खोजिरा यी दलाल यी चाहिए विदेशी का दलाल प्रयोग कर पात्र बदनाम करें ये एजेंडा कमजोर बनाने जो षड्यंत्र षड्यंत्र हम चिरे देखा ये षड्यंत्र चिरे देखा यह व्यवस्था फा देखा अब ये बेला नहीं गद्दी बाट बाहर राजा ज्ञानंद शाह सड़क में आई सकूस है झापा को मैची बा मैची में गए दीप प्रज्वलन करू परेवा उड़ाने वो यो अभियान को उदघाटन कर एक हिसाब से भि यो अभियान तो मेरे अभियान होने वहाँ भन्न भोलिकन भी वहाँ तो भन्न भैन अबर सड़क में अब राजा लियाने हो भर भनी राख्स दुर्गा प्रसाई ने तो भन्न भि राजासंग मेरे कुरा थी वहाँ ने पच्चीस गति पचाड़ी माइतीघर में माइतीघर में बानेश्वर में बानेश्वर में जहाँ भन्न तैं आने भन्न भाषा भन्न अजा सड़क में नुआ अलग को सरकार ने अलग को नौदलिय जो गठबंधन पच्चीस समय में अर्क एटा दल भी आठ थी अलग नौ पुगे नौदलिय गठबंधन ने अवांछित गतिविधि होना था तो हमें स्वीकार्य छह अवस्था 
राजालाई तपाईहरु जसरी सडकमा सडकमा आउनका लागि आग्रह गरिरहनु भएको छ प्रेरित गरिरहनु भएको छ यदि उहाँ सडकमा आउनु भयो भने देखि नि त्यतिबेला सरकारले यदि जो अवांछित तत्व भनेर भनिराछ अवांछित गतिविधि भनेर भनिराछ अवांछित क्रियाकलाप गरेको आरोपमा उहाँलाई समात्ने काम भयो या तपाईहरुलाई कोही कसैलाई समात्ने काम भयो भने त्यतिबेलाको परिस्थितिका विषयमा केही सोच्नु भएको छ तपाईहरुले या छैन पहिला कुरा के हो भने यो लुटबाज शोषणबाज गुण्डाबाज भ्रष्टाचारबाज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र समाज भने अप्रजातान्त्रिक असमाजवाद यो वाद एस्ता खालका तत्वहरुले अहिले जुन नेपाली जनताले सुस्पूर्त ढंगबाट मौलिक हिसाबले देशको स्वाभिन्ता स्वाधीनता अखण्डता आत्मसम्मान जनताको आर्थिक समृद्धिका विषयलाई लिएर अगाडि बढ्दै गर्दा विदेशीका दलालको टाउको दुख्छ अवांछनीय कार्य भन्छन् भनिराखेका छन् यही बीचमा राजा यदि सडकमा ओर्लेने हो भने उनलाई के थाहा छ भने यहाँ ज्वालामुखी दनकिन्छ यो ज्वालामुखीले गणतन्त्रवादीका नायकलाई समाप्त गर्छ भने तिनलाई थाहा छ पूर्वदेखि पश्चिम महाकाली सम्म भित्रमा त इनी अटाउँदैन जनताले लखेड्छन् या त यही भित्र दुलो बनाउँछन् खरानी बनाउँछन् या मेची देखि महाकाली भन्दा बाहिर भाग्न पर्ने दुम्दबाएर अवस्था हुन सक्छ सिंह अब सडकमा आयो सिंह सडकमा आएपछि मुसाहरुको छटपटी त भइहाल्छ यिनलाई अवांछनीय कार्यक्रम त्यस भने यो ढंगले अब राज राजा नआउने कुरा केही छैन आउँछन् आउनु पर्छ किनभने यो देश बनाएकै पृथ्वीनारायण शाहले हो देश बनाएकै नेपाली जनताले हो जब नेपाली जनतै सडकमा आउँछन् भने राजाले सडकमा नआएर हुँदैन आउनु पर्छ तर आउनु पर्छ भन्दै गर्दा वहाँ त आइपुगिसक्नु भयो घरी घरी आउने कुरा चाहिँ आए राम्रै भयो नआउँदाखेरि पनि वहाँ फेरि आउनु भएन भन्ने रहन परेन भन्ने मलाई लाग्छ वहाँ त आइसक्नु भयो सडकमा झापाबाट वहाँले सुरु गर्नु भयो दीप प्रज्वलन गरेर वहाँले सङ्केत गर्नु भयो वहाँले वक्तव्यहरूमा पनि भन्नु भएको छ यो देशमा प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र दिगो रूपमा रहन सक्दैन भनेर वहाँले भनेको सङ्केत के हो भने बहुदलीय प्रजातन्त्र राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र यो देशमा आवश्यक छ त्यसका लागि म प्रतिबद्ध छु भनेर वहाँले विगतमा एक आध त्रुटि केन्द्रबाट पनि भएको छ तर त्रुटिमाथि पनि म अब सचिएर जानुपर्छ है सबै सचिनुपर्छ यिनीहरूले सयौँ गल्ती गरे उनले पनि एक आध गल्ती गरेका होला उनलाई पनि माफ गर्नुपर्छ ह्युमन बिइङ हो नि त भन्ने कुरा वहाँले सङ्केत गरिसकेको अवस्थामा वहाँलाई अब सडकमा आउँदै गर्दा अवांछनीय तत्व भनेर यो दलहरूले बर्ता खेले भने दलका नेता समाप्त हुन्छन् र यदि समाप्त भएन उनीहरूले शक्ति प्रयोग गरेर नेपाली जनतालाई चाहिँ नि दबाउने कोसिस गरे भने जनताले अब यो मैदान कुरुक्षेत्रको मैदान हुन्छ पाण्डव र कौरवको युद्ध हुन्छ अब जित्छ सत्यले जित्यो भने हाम्रो जित हुन्छ असत्यले जित्यो भने तिनले जित्लान् तर नेपाली जनता यसरी ओर्लिएको बेलामा ज्वालामुखी भएर ओर्लिएको बेलामा राजनीतिक दलहरूसँग यस्तो निराशता भइराखेको बेलामा आर्थिक रूपले देश धराशायी भइराखेको अवस्थामा वैदेशिक शक्तिहरूको हस्तक्षेपले देशको हाम्रो चाहिँ नि इज्जत र स्वाभिमान प्रतिष्ठा गुमेको अवस्थामा नेपाली जनता यो चाहिँ नि संहिताको तत्त्व गणतन्त्रको तत्त्व धर्मनिरपेक्षताको तत्त्वसँग गएर मिसिएर यो आन्दोलन तुर्न दिनेवाला छैन यिनको भाग्य र भविष्य समाप्त हुनुपर्छ र हुनेवाला छ हामी गर्न चाहन्छौँ अब हामी चाहिँ नि राष्ट्रभक्त देश जोगाउनेहरूको पाखुरामा ताकत कति छ भन्ने कुरा अब विस्तारै देखिँदै जान्छ राजा जोगिन्छन् जोगाउनुपर्छ जनताले जोगाउँछन् यिनीहरूले गर्न खोजेर हान्न खोजेर मार्न खोजेर जेसुकै बोलेर कोही डराउनेवाला छैन डराउने अवस्था पनि छैन डराउन पर्ने यिनलाई छ यिनी डराएका छन् यिनी झस्किएका छन् यी जुकाहरू झस्किएका छन् मुसाहरू झस्किएका छन् नेपाली जनताको रगत र पसिना चुस्ने नेपाली जनताको रगत र पसिना चुस्ने अनि चाहिँ नि भयभरको ऋण टाउकोमा चाहिँ नेपाली जनताको थुपार्ने जनताले चाहिँ नि दस बिस हजारको चाहिँ तलब खानु नपाएर विदेशी र रुँदै एयरपोर्टबाट विदेशिनु पर्ने यी डाकाहरू चाहिँ शासन सत्तामा पुगेर आज अरबौँका मालिक हुने अनि यिनीहरूले चाहिँ अवांछनीय तत्त्व भनेर नेपाली जनताले पठाइदिनु पर्ने हामीले पठाइदिनु पर्ने 
इनका ज्वालामुखी बने रहे ये खरानी उन्चन यदि समय में शुद्ध रेनन बने अमिचर अमिच कुरै कहने को अंतिम आसान यु सड़क में यो अभियान चली रहा है साहब तो मैं रो आक्रोशित होना हूँ साहब जो ऑयल को व्यवस्था का प्रति ऑयल को व्यवस्था का पक्षधर रो यहाँ रुका प्रति आक्रोश बेकत गरी रहा है का अवस्था सा नेकपा मावादी केंद्र का अध्यक्ष समेत राय का प्रधानमंत्री पुष्पा कमल दाहल प्रशंसन्द का विरुद्ध मां युटा रीट जो सर्वोच्च मां दार भविष्यके को सही नहीं थी बलासम मां यो बंदा गाड़ी दर पीछ पाया थियो तो रीट दार गरने का लगी अनुमति दियो सर्वोच्च दालत ली त्यो पशी फिरी राजनीति तरंगित भाई क यो संदर्भ वाला इसे नहीं कुन रूप में यार नो बात है मैं लेने तीन में योजी क्या सारा है आसान यो विषय कैसे बने यो पहले ने आउनु बने विषय थियो यो विषय कैसे बने स्वीकारोक्ति भविष्य के पची प्रमाण खोजने जाना पड़ रही है फौजदारी अभियोग में जब वो मैं ले ये उटा लास्ट यहाँ था मैं ले स्वीक कोई लेकिन फर्जारी हो गया वो महिला बने को मन नहीं मैं मलाई जेल आलम मिल रही ना प्रमाण ले पुनी कोई लेकिन किसी बंदा करी कनेक्टिविटी प्रमाण को हुनु बस तो प्रमाण ले पुनी देखा हुआ सब बने मैं क्यों हूँ तो बंदा करी मैं एकल मान से तो दोषी हूँ प्रचंड ले तो सभा में जन आंदोलन को दौरान में सरकार क सरकार ने 12,000 मानसे मारे को 5,000 को जिम्मा मॉल इंचु बनाले 5,000 महिले मारे को हूँ स्वीकार उक्ती तेजरी आ कुछ यो बीच में मैं आधा घंटा लाम जानो सकतू मैं देरे अब स्वामी कौन-कौन मचो बनु आ बनाले मैं छोट करी मैं तेजरी स्वीकार गरी शक्के पची मानसे मारे कुछ मानसे ले चनी यो मेल मिलाप � चौंसठी हजार करीब को चाहिए निवेदन पारे कुछ है जनता को समस्या जेम को तेंच है हत्या भाई कुछ है हिंसा भाई कुछ है काटिए कुछ है मारिए कुछ है न्याय पाए कुछ है ना सत्य निरुपण तथा मेल मिला आयोग में इन योरु नहीं प्रधानमंत्री छन तेले काम कर रहे हैं सही ना समस्या जेम को तें उन्हें योर दा बा� कैसे बने ना कानून को अज्ञानता छह में होना सकता ना भावदारी अभियोग माचा नहीं समय एक बेतित वो अब उद्दा लाख दे ही ना भन्ना भन्ना मिल जा उसको जीवन रहे समन मुद्दा लोग आउना मिल जा हत्या कांड को करा हो यो कैसे को जीव लेने करा हो आंदोलन भायो जनयुद्ध भायो भन्ना जनयुद्ध का नाम मा पुने पनी ये उन्हीं बातों मात्रे वही ना उनका पछाड़ी का चाहिए नेता हरू बातों पनी भाई कुछ है तो अस्ति चाहिए भाई समस्त को चाहिए सभा में भाई तो बोलेगा हरू माथी पनी जो आरोप था साप कटा हरू माथी ती सब पे आरोपी हरू जेल में जाना पड़ सा न्याय बने कुछ त्यो हो अच्छा आज कलाई कुरा के नेतिकरों समय दिन वो यहाँ लाये आज को प्रेस का तरफ आटे दे रहे धन्य बात धन्य रहे धन्य बात सर आज लाये पनी संसंग ही जानते करता आज होली को दिन सब ऐला होली पर्व को सुबह काम ना चा रंग ना हो तो कितनी बेरंग होती है दुनिया वंशन यो रंग ले सब ऐ को चाहिए दुनिया संसार लाये उड़ा � आदरणीय दर्शक बंद हमें कुरैका नहीं गरीब रहेगा थियो राष्ट्रवादी अभियंता नेता श्रीराम कांडल संगा वहाँ संगो को यो कुरैका नहीं संगे आज एको प्रेस को विशेष वीडियो संबाद और ये कलाई ये ऐसा किंसा पॉल पॉल को अपडेट ताजा बहस रब विश्लेषण आत्मक चिपड़ने कलाई आज एको प्रेस यार देखा नहीं होला नमस्कार